Më mbërma të gjithve e me drejt për së drejti në klinika 24, si gjithë do të shtu në flasin për shëndetin. Gjithë një më te për statistikat flasin për një numër të math të përdoruesve të drograve, po jo vetëm edhe të vartësive nga alkoli, nga lojrat e fatit, apo the nga substancat të tjera. Me gjithë atë gjithë një më te për edhe rritet numëri i personave që dikur arrin të kërkojnë ndimë, A gjendet, si të thuash, një trajtim, a ka një kur apo një trajtim të duhur për këto probleme, apo thjesht një rehabilitimi gjatë që do të vazhdoj për gjatë gjithë jetën. Êshtë me mua Enkelana Lekli, mirë se erdhe. Mirë se erdhe gjeta. Një psikologe klinike. Pa. Pra në spitalit salus, një qëndër e re, për trajtimin e këture varsive që thamë apo drograve. Pa. Atërës është shpeti, neve po punojnë për hapin në një qëndrë rehabilitimi, që në dojë quajmë Alba Nostra Salus, është një qëndrë rehabilitimi e cila vjen si bashkë punim e spitalit Italian Salus dhe qëndrës rehabilitimit në Itali, në Ankona, San Nicola e cila ka një eksperiencë në bitë 30 vjetëshare që meret me trajtimin e pacientve të cilat vuajnë nga varsia drogës, alkoholit, lërëve të fatit, e të të tjerë. Ne kemë një statistikë që të 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 70.000 persona në vëndin tonë kanë përdur të pak të njëherë drogë dhe me që folëm para prakisht të toni që kemi statistikë atë rea që flasin për një numër e dhe më të madhë, apo jo? Pa tjetër, janë rrët 70.000 persona është një Shqipër e prafër të cila bëhet fjalë për Shqipërinë. Para disa ditësh, instati në zorit disa shifrat të reja për personat të cilat janë konsumator të drogës në nivel global, i cili arrin rreth 35 milion personat të cilat konsumojnë lëndët narkotike. Këto 35 milion persona janë ata të cilat, janë personat të cilat e shprehin problematikën, të cilat në një farë mënyre kanë kërkuar ndim në për spitalet, në për qëndra psikiatrike, në për qëndra spitalore, edhe thjeshtë për të bërë një detox të shpejt, por numëri konsumatorve është shumë e masë, sepse ka shumë e shumë personat të cilët e mbajnë ende, nuk identifikohen, e mbajnë ende këtë problematik brënda rrethet shëshëror, familjar, brënda vetës, pasi një nga rësujt është edhe stigma sociale, sepse pa tjetër është edhe stigma sociale, sepse nivelli kulturor, nivelli kulturor, janë një sër, një sër e rësujesh. Dhe ndër këto 35 milion persona, një në 7 persona bëjnë futën në qëndra rehabilitimi për shumë arsye, dhe më thëmë për arsye ekonomike, për arsye psikologike, jo të gjithë personat mund të arrinë të ndjekin në qëndra rehabilitimi për edhe kur vendosin me vetën e tyre edhe kur vendosin me vetën e tyre është të shumë vështirë, pjesa me madhe e pacientve futën në qëndra rehabilitimi në një farë mënyre të shtyrë nga nga familjarët, nga rrethe shoqërorë, sepse janë vërë të pasë përtushëm, do me thënë kuptohet që kur flasin për varsin, flasin për të regullimet sielore. Dhe ne do të themi pak më 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 detaje një nga një, po doja t'i kujtoja apo të të rishja për bëndin që në minutat e fundit ndo kemi një eksperiencë personale, është të vështirë në këto raste për të të reguar eks për fatë të mirë persona që arrin të adalin, arrin të adalin, të regojnë në eksperiencën e tyre, historinë e tyre personale, kështu është edhe një person që ka pranuar të andaj me ne atë sot. Dhe unë do të uja që më pëlqen që të përdorim atë termin varsi, kalojmë të këtë slajdi tjetër, dhe substancat narkotike, alkoli, edhe ma dje dhe antidepresantët apo drograt e tjera, substancat e tjera narkotike, që temi ndërko edhe lorat e fatit apo bijozi, kryojnë në varsi. Pa tjetër. Pse të këdisa persona të caktuar në bizotron kjo varsi, sepse me thënë të drejtë nuk e kanë të tërë, apo jo? Atere, që një njërzore linë dhe varur, ne të gjithë jemi të varur në një farë mënyre, jemi të varur nga ambienti ku neve jetoj, jemi të varur nga ekonomia, nga politika, jemi të varur nga familia, por jo të gjithë 
kjo, kjo është varsia në tërsi. Këtu flasim për varsin patologike që është uh, komplet uh, gjithit e varsia patologike është një smundje e cila prek disa aspekte të funksionit të individit. Uh, aspektin fizik, aspektin psikologik, uh, do shtoja dhe aspektin uh, shpirtëror dhe emotiv si që përdorin edhe um, si që përdor edhe modeli Minnesota, uh, si që përdor edhe grupi alkoholizve anonim. Kush është modeli Minnesota? Modeli Minnesota është një program i cili ndiqet nga grupet e vetë ndihmuese në teritor, um, e cilë është një stil, modifikimi stilit të jetesës. Ndryshimi stilit, ndryshimi të, jetesës. stilit të jetesës. Që të e që është dorë nga varsia, që të trajtosha të, duhet filluar nga, nga ndryshimi stilit të jetesës, duke lëm pas kontaktet e vjetra, duke lëm pas shëqërin e vjetra, duke lëm pas ambientet në cilët i rrim. Që është edhe më rruga më e vështirë. Që është edhe rruga më e vështirë. Ndryshimi stilit të jetesës fillon edhe nga gjërat më, më elementare. Dhe me thënë, ndjekja e një programi editor, sepse kur flasim për alkoholistët anonim, asa kur flasim për uh, për varsit, uh, ata duhet fillon nga një program editor, mm. edhe uh, motoja e e uh, persona që vuajnë nga varsia është jetojnë vetëm për sot. Mm. Nuk e dim se qarë do ndodhi nesër, ajo që ja. iku, po, iku, kështu që me ndodhi vetëm për sot. Në përgjithi, për nisë si një loj kënajsie, pa para se të arim në varsi. Varsi. Dhe ku ndryshon kënajsia nga varsia, sepse nëse arim të pyesim persona, thonë që e kam kënajsi të përdor këtë unë nga kanabis edhe lojet e tjera, e kam kënajsi të luaj, e kam hyn të kënajsia, por kënajsi dhe varsi? Atere, kënajsia është një ndjesi në të cilën provon individi në një moment të caktuar. është pa tjetër, është si që thadë dhe juve shumë e lidhur me varsin, sepse konsumi i lëndve narkotike të siel kënajsi, konsumi i alkoholit të siel kënajsi. Kënajsi do të sot që të largosh nga realiteti, të provosh ndjesi të reja, Kënë, varsia, në qofë se kënajsia filone bëhet më e shpesht, bëhet e përdiqme, ku njëri nuk arin do të, të kaloj ditën pa, pa, konsum, pa, pa konsum, pa nuk arin do të të kontroloj, do me thënë edhe konsumin, atere ajo shëndrojt në varsi patologike. Me gjitha ato shumë persona kur të regojnë, Uh, thonë që e kanë nisur nga kuriositeti. Pa tjetër. Për e parë në uh, targeti të rinjë, në përfesta, dhe me këtë doja të pyesja, uh, kush janë përdoruesit? Janë si që mendojmë ne vetëm të rinjë, apo uh, kote e fundit mund flasim edhe për grup moshat e tjera? Absolutisht, jo. Uh, përdorusit mund të, mund të jenë, do me thënë, gjdo loj grup moshat duke marë me, moshën mesatare 15-64 vjeç. Uh, varsia lind, lind si një uh, eksperiens, për shumë të adolescentët, ku është me theksuar, së mos kote e fundit numri konsumatorit e adolescentët është shumë, shumë i madhë, jo vetëm në botë, por edhe në Shqipëri, linë si një eksperiencë ndryshe nga nga përdiqëmëria e tyre, linë si, lind për të bërë pjesë e një grupi shoqëror, ndoshta një person është vulnerabil nga na emotive, dëshiron të bëjë pjesë në një grupë shoqëror pak më, më aktiv, më, më trendi, po, më trendi, dhe e filon, do me thënë, konsumin e, ndoshta të drogave të leta, si që shajo e kanabisit, më pas kalon në droga më, më të rënda. Um, këto janë disa nga motivet. Uh, motivet shumë të rëndësishme në ato familjarët. Janë individet cilat vinë nga familje disfunksionale, uh, dinamika familjare vërtet uh, jo të mira, uh, prinder abuzues, abuzues nga aspekti fizik, aspekti psikologik, apo aji seksual. Um, Vin edhe nga, uh, janë ata fëmijët të cilat janë të lënë një farë mënyre në nëhije, nga e shëprindrit, uh, janë të zëme për dishpërin e tyre, me punën, apo uh, me gjërën. Përshë ma që duan vëmën të jetë të themi, apo duan të gjenë dhe kjo, po, 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 duke konsumuar ato provojnë një, një sërë emocionish. I cili më pas qonë të këvarësia dhe aty pikërisht, 
është problemi. A ka shenja të caktuara që të regojnë se kjo varsi është theluar, sepse ju të gjithë ata persona që konsumojnë për kuriozitet bëhen të varur dhe në këtë moment a rinë dikush të frenoj vete në vete apo kur thelohet kjo varsi e shumë e vështirë pas taj për të hequr dorë? Atere, simptomat që të regojnë se varsia ka theluar është si simptoma fizike ashtu dhe simptoma psikologike. Në rrasin e simptoma me psikologike, në qofë se do marim grup moshat e reja, shikojmë një, janë, do me thëmë, bëhen ma agresiv, kanë një tjetër stil komunikimi, si në ambjente familjara, shumë në ambjente shoqërore, nuk kanë, notat mira në shkollë, mësime t'i lënë bazdore, por, këto përsa i përket grup moshave të reja. Ndërsa, më të rritë të rritë, njëra nga karakteristikat më kryesore të varsis është edhe humbje e kontrolit, jo vetëm të substanca, por edhe humbje e kontrolit në ambjentet familjare, në ambjentet shoqërore, humbje e kontrolit në e kontrolit në bised, në komunikim, po, 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 nëse të flasim për përpërdorusit e kokainës, janë të irrituar, janë nervos, agresiv. Këto janë një sërë nga një simptoma është fizike që... E themë që të sepse në përgjithsi një grup prindrish kërkojnë me ngullim që ti din këto prindrish të adolescentve kërkojnë me me ngullim që ti din këto simptoma jo vetëm për të qënë më të qetë po për të në një farë mënyre po për të ndjekur apo të thuash për të kontroluar fëmin e tyre kur këthet nga një partja apo ku di unë edhe gjatë ditës apo jetës përditshme. Pra, në përgjithësi fullën për këto simptoma që ishin paka shumë që kanë të bënë me sjelin, po simptoma fizike mund dhe të arim të... Pa tjetër, hipertensioni është një nga simptomat, depresioni, simptomat e... I një një sërë simptoma është të cilët janë mjekët të cilët e arim të identifikoj në përmjet analizave analizave të shumë. Pra, do me thënë, nëse është një prind balë për balë me fëmi, nuk arim do të të kuptoj, dhe qka? Se zëpën duhet bëjnë një konsult me mjeku, mjeku në toksikolog. Mirë, folo, që është psikotrizmi dhe që lidhje ka me temën që po diskutojmë. Jemi duke fëllu për varsin, varsin jo vetëm nga drogërat me gjithë se dita botrore në qënë të tek ajo, ma dje jo vetëm për të sensibilizuar të temi të gjithë për dërruisit, por edhe për të stopuar trafikimin edhe prodhimin e këtyre lëndve. Po psikotrizmi që është dhe si ndërthurët a i me varsit? Atere, historia antropologjis ka të reguar që në historinë e njërzimit individët gjenin një mënyrë për të alteruar konshencën e tyre. Njëra nga këto mënyrat është edhe hipnoza, është autohipnoza, është meditacioni, meditimi, të cilën është një moment ku individi largohet në një farë mënyre nga realiteti. Por, një nga këto, një nga format, përveç të tyre që sa po përmënda, është edhe abuzimi me lëndët narkotike, abuzimi me drogën, me alkoholin, është alterim i koshensës. Pra, duke përdojnë... Për të kaluar në një gjëndje tjetër? Për të kaluar në një gjëndje tjetër, edhe duke kaluar në një gjëndje tjetër, e bëjnë për të shmangur një problematike apo për të gjetur një mënyrë tjetër për të përbaluar realitetin. Gjithmon, arsënja nga arsyet pëse pëse konsumojnë është edhe stresi, stresi i përdiqëm, më thëmë për të përbaluar sa më shumë për ditë shmërin gjenë një mënyrë alternative. Për këta arsye dhe psikotropizmi është e lidhur me konsumin e drogës. Do me thonë ajo kërkimi i daljes nga gjëndja Kërkimi i daljes nga gjëndja që je, kërkimi i kënajsis të theksuar, si që përmëndën dhe më përpara, është paka shumë e një i taj gjë. E një i taj gjë. Mirë, e i cim pak më ti, të gjithë e din që është një rrug pa krye, një rrug e vështirë, jo vetëm për personin, 
por edhe për personat që e rëthojnë, familjarët, me rezice të ju thatë ndryshon sielja, ndërko individi vuan pasoja fizike, po cilat janë realisht rezice që u kanosen për doruzve? Atere, nëse do flasim për aspektin psikologjik konsumi i drogës prek si do mos lobin prefrontal, lobin e të cilën aty ku qëndron edhe ndjesia emocionit, e perceptimit, pikërisht duke prekur për... Lobin e majtë të të trurit, të trurit. Po, po, të trurit. Duke qënë se konsumi prek të këtë zonë, problemet më kresore që individu vidi provon është ajo e aspektit emotiv. Emotiv i cili nuk arrin do të të ndjej emocione, nuk arrin do të perceptoj realitetin ku është, ka vështirësi në gjumë, ka vështirësi në gjumë, ka vështirësi në raporte me të tjerët, ndër personale, këto janë disa nga rezicja që ata shkaktojnë. Përveç këtyre dhe janë dhe raportet, se që thatë ju dhe juve, raportet familjare, raportet shëqërore, shumë prej familjarve, kanë arritur dhe të nëzjeri një ashta persona nga shpia, sepse janë bërë shumë të pa suportuashëm. Duke mos e ditur se qëfar është në vetë vete në varsia, sepse një personi cili ka këto problematika nëse do do të nëzjeri një ashtë shpis, apo i ashtë konteksi shoqëror, reziku për të konsumuar gjithmonë e më tepër është akoma me i madhë. Pra në duke së objekte të filmave që mund të kemi par, janë pjese realitetit tonë të ashmë për fatë të keqë, duke që nëse ju përmëndot edhe një numër më të lartë se sa i i dokumentuar i përdoruzve. Përveç për më nësolur pas tajtë për rezicet fizike duke i futur trupit të themi në një farë mënyre këto lëndë, për të cilat pas taj mund të flasim më mirë një toksikolog të themi, po a mund të arim të parandalojmë varsit pse dikush varet nga ditë shka dhe jo të gjithë. A kemi një një të themi një të dhënë apo një mënyrë veprimi, jo të gjitha ta që e provojnë të themi një lojë droge, arrin të kryojnë varsi apo të gjitha ta në një farë mënyre shkojnë në këtë rrugë. Jo të gjithë, absolutisht, jo të gjithë. Pa dushim që mund të parandalojnë varsin, përgjithë, por fjallat qëllës e parandalimit është motivimi i vetë pacientit, që të parandalosh, të trajtosh, të kurosh, këtë smundje duhet lindi nga vetë personi dhe jo nga familia. Në rast se pacienti është koshend për situatën e ti, në rast se pacienti është i motivuar, kërkondim, atere qëllësi suksesit është ende më i madhë. Pa dyshim që grupi i terapistve, grupi i mje, sepse të punosh me varsi, nuk mund të punohet një personi vetëm. Duhet jesh një ekip, duhet jesh pa tjetër, pa dyshim një ekip multidisciplinar, si që thashëm për para që varsia është kësë mundi e cila prek disa aspektet funksionit individit, këshu që një mjek nuk mund të trajtoj aspektin psikologjik të një pacienti. Për këta arsye, ku në rastin e adolescentve është pak më problematike, sepse motivimi nuk jenë. Më mendoja gjatë gjithë kohës pa dashur të ndërpres në base se mos në base në rastin e duhanit në në emision në gjithmonë në gjdo në gjdo emision që kemi në gjithmonë në kemi thonë stop duhanit se lidet po thuaj se me të gjitha asë mundet në base është rasti këtu në dëgjën dhe adolescen e vërre nga numri atyre që shkruaj në faqen tonë në Facebook në base është mirë që të temi stop edhe asaj një herë që mund tjetë për kuriositet stop, stop qëfar doloj droge. Pa tjetër, dhe këta duhet të vinë nëndim dhe familjarët edhe mësues dhe apo psikologot në shkollë që duhet të japin sa më te për informacion mi rezicet që siel kjo substancë për të ndryshuar ato opinion që kanë kryuar vetë studentë kanë kryuar vetë në zënësit si që thamë dhe më për para konsumi heraj parë që e provonë të përjeton për najësi. Po, 
është, po a që dëm shme, është më te për e dëm shme, se sa ajo kënë ajësia që provon herë në parë, dhe për këtë duhem bërë shumë fushata sensibilizimi në ambjentet shkolore. Që edhe a i kuriozitetit të shëqërojt me të që një të koshjent për ato që po bërë. Mirë, e cim pak më tutje, mos kemi arritur të kë pjesa kërkojnë dim vetë pacientët që kanë rënë për e varsive, një në 7 persona, më tha. Një në 7 persona. Ju dhe nuk e di si quet për numër, është numër të themi i madhë, apo i vogël në krasi? Shumë i vogël në krasi, me atë që... Në shumë i përdoruzve. Me atë që është numër i përdoruzve, një në 7 persona. Pjesa me madhe janë edhe familjarët të cilët vinë dhe kërkojnë dim, sepse nuk... Nga jeta e vështirë dhe punojmë edhe me familjarët, sepse varsia prek është një smundje e cila prek edhe kontekstin familjar. Për kra, pacientit, neve arim të trajtojmë edhe familje, në duhet trajtuar dhe familja, sepse në ato moment ku pacienti kërkondim, rehabilitohet, duhet të kurtëkthet në shpi, duhet gje situata pak më ndryshe nga ajo që la kuriku, dhe një nga fjallët qelës, kytë shtë këti programi është dhe rehabilitimi me familjet dhe ndërmjetësimi me disë pacientve dhe familjarve. Një thirje të tjelë e bonë dhe psikologja klinike që punon me ju, Irina Jusena, i mlejon në mos të gaboje, kam e më në regull e dëgjojmë me insert dhe këthemi në studio. Sot në ditën ndërkomtare kundër drogës, jemi këtu si përfajsues të projektit të projektit më të ri në luft për kundrejt varësis, që është projekti Alba Nostra Salus. është një projekt, është një iniciative Spitalit Salus, i cili për her të parëthem në teritorin shqiptarë, synon të ofroj një loj shërbimi për kundrejt varësis, i cili merë përsi për ndjekjen e personave që nga momenti evidentimit të problemit diri në momenti në rehabilitimit. Shfar do të thotë? Do të thotë që në këtë projekt përfshie një një sërfigurash profesionale duke filuar që nga mjeku toksikolog, që nga mjeku internis dhe po ashtu edhe psikologët të cilë do të japin, do të ofrojnë një paket shërbimi përfshirë këtu pjesën e varsis fiziologike, pjesën e varsis psikologike, po ashtu në bështetje për familjarët, pra në qoftë se dërri mësot këto loj shërbime është kanë qënë të sobzuara, pra një personi cili ka nevoja, po edhe familjarë i ti që se një lezon një problemi, duhet të shkoni një herë të këmjeko ose një herë të psikologu për të gjetur në bështetje në mundur, ose shpesh herë familjarët lëviznin sa në një shërbim në një tjetër për të marrë një informacion, këj projekt synon që të japë një përgjigje të plotë, pra bështetje për personin, bështetje për familjen, si nga ana fiziologike, ashtu edhe nga ana psikologike. Këj projekt parashikon dërë tjerat një sërë analizash, terapi individuale për personin, sepse shpesher varsia lidhet edhe me probleme të tjerat të natyres psikologike, personologike, po ashtu edhe seansa neurofeedback, seansa të grupi që janë po ashtu shumë të rëndësishme në trajtimin e varsis, grupet e familjarve, seansa meditimi, e tjerë, kështu që sot në këtë ditë sensibilizimi ne përpichemi ose jemi këtu për t'i për t'i transmituar, për t'i qënë më afer me njerëzit që ndosht t'a i njofin këtë problem, por nuk din se ku mund të orientohen. E vërtet është ndeshen me këtë problem, por nuk din ku të drejtohen dhe kjo është më e rëndësishmja përvirës të tjapim informacion, të themi për ato është e një antilestar, apo për të keqe vjen nga përdorimi varsive në base është mirë të të regojmë dhe vëndet ku fare mirë mund të ketë shpres për këto persona. 
pa tjetër, atëherë aktualisht në sh... deri para pakosh i vetë mi vënd ku pacientët kërkon indim është spitali i qësotës uh, spitali në Tereza në Tiran, e cila aty jepet ndima e par, ndima mjekësore uh, në përmjet uh, detoksifikimit uh, gjatë por gjatë bide ka pasur edhe komunitete uh, dikur ka e qënë ka pasur kom... komunitete që pa tjetër, dikur ka e qënë komuniteti Emanuel um, i cili para disa vitesh um bëll pasi nuk ishte shumë pacient të cilët të cilët shkone dhe kërkone ndim kështu që i vetë mi vënd është spitali që sotas reparti i toksikologjis, adiktologjis, është një ti repart ku janë shtronë dhe pacientët të cilat shkojnë për rastin e hedmimeve, për tendenca suicidale, për pitskime nga insektet të ndryshme, aty trajtojnë edhe pacientët të cilat vojnë nga varsia. Kur në të gjithë vëndet e botës, pacientët që vojnë nga varsia, shtrojnë në klinika psikiatrike apo stafat për vetëm për këto Probleme. në apjene shërbimeve pikërisht për këto. Pa dashur të duat kujtoj dhe njëra të që thash që në fillim kemi një histori personale do të na vi me ne me zë. Për fatë mirë ka persona që e gjenë forcën, e gjenë forcën për të, për të dalë nga gjithë kjo situate, vështirë dhe, dhe nuk është e letë, apo jo, sepse është një përpjekje e gjatë, e mundim shme thatë për vitet të tëra. Mirë mbrëma, mirë se erdhe në studio, do doja të ndanim pak historinë të ndë. Atere, historia ime është disi si shumë adoleshentë, në vitet 93-95, duke kërkuar diqë kam ndryshe, duke pasur kot lirë, duke dashur që në kërkim të gjërave të reja, si gjithë adoleshen, me shëqerin të rastis që të provosh edhe drogën. Për kuriositet, ka i qënë hera e parë? Pa diskutim për kuriositet. Për kuriositet edhe ideja për të ndjerë ndryshe, për të qenë disimën në qëndrit vëmëndjes, të duke që ku për mëndi qka dheri diku, po nuk e di se që të pretë më mbrava. Si vazhdoj më pas që të qëlloj që u bërë një përdoru si regullt? Momenti substancës vjenë kur jeta e adoleshentit ose personit është ka arritur ka arritur atë fazën e pjekuris për të marrë substancën. Do më zënë, shkaqet e një jetët të shturur, duke dalë vonë, duke pjerë alkoholë, do më zënë, ti vjen në kërkim të substancës. Jo si gjithë tjerët, si pjesat dërmuse që janë të dhenë mas mësimeve, ka dhe njërës që janë të dhenë mas rrugës e mas daljes, edhe duke u puqër me shokë të ndryshëm, ti filon cigare, filon alkoholin, edhe pasaj bje viktime e drogës. Eksperienca ime është gëgja e gjatë me drogën. Kam pasur një eksperiencë me marioanën, gati edhe dy vjetë. Me drograt rënda, pra? Jo, marioanën nuk quhet dhe i diku këtë drogat e rënda, pas taj më mbrava... A marrë me marioanën, po? Më mbrava, do me dhenë, u po që në kushtet për të kaluar këtë rëndat, si që është heroina. Pikërisht, këtë doja të pyesja. Ka qenë një periudhë disi periud dhe keqe afer viteve në theshtat, ndërko që zjente gjitha jo, ko atere jo, fajdet jo, më thejet thash, ne ishim njashtë të fokusit si rini. Dhe do të them që ka që një periud që është taman një periud dhe erët që mund të kalosh si një gjëndje gjumi, po që nuk e imaginon do të më mbrapa se qarë shregullimës dhe qarë sikletës bje daqë për personin, daqë për familjen. A u vure nga familjarët duke qënë se më dhe që për një kohë të gjatë, për dorus duke njësër nga jo që përgjithisht qarë kulonë për baret e vonditon nga marijuana edhe diri të kë më pas të kë heroina që njët si drogë rëndë. A u vure nga familjarët kur u vure më sakte dhe si ndryshoj dhe mardonja jote me ta? Të them të tretën, fillimisht nuk është se u vure, u desh gati rreth një vit, një vit e ca, për të parë që me gjithmonë ka një 
çregullim edhe në sjellje edhe në dialog edhe në çdo gjë në çdo dollim përvajtje. ë fillon një fazë atëherë që në momentin që ti fillon edhe e blen, çu është relativisht i varur dhe si çdo adolescent që mbasen nuk i ke edhe momentin që të kesh para në xhepe më thejë thash, nuk është se jemi në mardhënie pune, mundsi financiare do fillosh të gënjesh në familje, do fillosh të gënjesh në shoqëri, do fillosh dhe të vjedhësh kur mbarojnë këto mundësit. ë janë është një lloj rrugë që të shtyn në shumë lloj shkaqësh, po që për momentin ty të duken aq të vogla këto gjëra që bën dhe gjëja më kryesore është gjetja e substancës. ë a ke prekur fundin të themi a ke rrezikuar jetën do një herë dhe çishte ajo që të bëri që të mendosh që pritse nuk po jetoj jetën time, po jetoj i varur nga nga diçka. Të them të drejtën familjarët gjithmonë më kanë ndonjur afër dhe gjithmonë kanë pasur mbështetje prej tyre. Pa çka se un isha i lëkundur shumë. Dy tre herë mund kem kaluar në overdoz, po fati jemi madh që jam kthyer. ë jam shkëputur në vitin 2000, kam bër gati rreth 4 vjet, 5 vjet derke shiringa ë bëra një shkëputje në vitin 2000 me ndihmën e po them me ndihmën e Zotit në këtë rast <laughs> se është me gjithmonë një forcë që ti duhet ndrosh rrugë dhe pa prekura të lumin që folën pa pa shkuar nën tok nuk mund dal çdo sipër. Ë mm. ka qenë një shkëputje goxha e gjatë mbas vitit 2000 ë ndërkohë gjatë gjithë saj kohë më ka shoqëruar alkooli miku i më ngusht ë të them të drejtën kokainën e kam përdorur me raste po nuk mendoja nëherë se do bësh edhe i varur nga kokaina ndërkohë që shpëtova nga heroina. Mm. Ë erdhi një moment që isha në punë shumë të mirë, me një rrogë shumë të mirë dhe aty ë si të themi ato abuzimet me orte vona ë dhe nuk e mendoja thash që nga vje nga varcia nga heroina nuk e mendoja se mund të kthehesha i varur nga kokaina duke bër një herë, dy herë, tre herë, më kthyen një domosdoshmëri. ë gjithmonë kam bërë në një kohë gjatë pushimi, pastaj gjithmonë ka qenë varcia në mes se ka qenë alkooli, gjithmonë që më ka shoqëruar. Domethënë kushtet kanë qenë gjithmonë të predispozuara për ta kapur substancën. ë kam bërë një dy rirënje, po themi dy herë rifillim droge dhe momentin e fundit arrita që nuk isha më besim të vetja a thash nuk do të dal do të më po gjithmonë do do dali diçka që të 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 bëjt këtë shrum dhe un do të uroja në fakt më të mirën dhe më vjen mirë që ke gjetur forca nuk e ditë të pyes ë i ke shkëputur mardhënjet edhe me alkoolin ndërkohë që flasim pa diskutim ta diskutim. E buj këtë pyetje sepse gjatë gjithë bisedës më thej që më shoqëronte edhe alkooli dhe e pash si bashk shoqërus në këtë të keqe që ishte ishte droga. ë si çfarë thash se pak më prepara fati jemi madhe që gjithmonë familja ka qenë pjesë e ime pandarë që nuk më ka abandonuar asnjëherë dhe gjithmonë në kërkim për të dal nga situata ë më gjendet më gjendet dëgjoj nga drejtuesit e salosit për pjesën e programit. Dhe u bëra pjesë e programit dhe të them drejtën më kanë ndihmuar jashtë zakonisht shumë puna me psikologët, me enin edhe me me zonjën tjetër. Dhe gjithmonë duhet patur parasysh që është një si një njeri smur nga diabeti, që është një smur kronik po ashu është edhe puna drogës. Ë gjithjetën ke një ke një rrëz pistolete mos veshit që ti po ta kthesh kokën, ajo të godet. Problemi që ndron që sa ti do jesh i prirur për t'i bër ball situatave. Më vjen mirë që e ke kuptuar këtë, sepse duke kuptuar këtë kupton rrezikun më mirë edhe ë në fakt të falenderoj shumë që ndave historinë me ne është e vështirë të flitet personalisht gjithmonë ë nuk më pëlqen të të them një mesazh që ke për të tjerët po ti patjetër që mendon për ata që mund të jenë si ty në atë moshë të them të drejtën duat të jap një mesazh ë i pari shkon për për shtetin 
që duhet të mendoj që ka një pjesë të popullësis që janë me gjithmonë njërës për të ndimuar dhe për adolescentët në mënyrë emergjente duhet sa më shumë sa më shumë njohtje me problemin sa më shumë folje, sa më shumë kurset hapura, sa më shumë punë sociale dhe do i rekomandoja të gjithve që në një moment që ndjenë që janë me gjithmonë të varur të kërkojnë ndim se nuk është asë turp asë vonë thjeshtë shpëton jetën të ndaj, jetën të jetën të jetën të ndaj. Ju falimderit juve që merë një përsi për të tila nisma, që edhe njerëzit të kuptojnë që ka është një problematik shumë e madhe përveç zjedhive. Turoj suksese në këtë rrugë që ke njësur, në base do tjetë e vështirë, po uroj që të këmgullësh se do tja dalësh. Falimderit juve dhe spitalit salusë. Besojemi në fund, do doja të flisje pak për rehabilitimin total. Tham që kemi trajtim, kemi rehabilitim total. Përsa i përket rehabilitimit janë dy faza, më sakët janë tre faza. Faza e parë është faza e detoksifikimit i cili bëhet në ambjente spitalore ose në rast se pacienti ka përdorur varsim për një koshum të shkurtur dhe nuk ka probleme të forta organike, atere bëhet edhe në në familje. Sa mund të zgjatë kjo si periud? Mund të zgjatë, varet nga personi, varet dhe sa ka konsumuar a i. Faza e dytë është faza rezidenciale, tretimi rezidencial ku pacienti në përqenë qëndra rehabilitimi, ku pacienti vjen dhe ri për 2-3 muaj dhe bëhen terapi intensive, si individuale, terapi grupi, por jo vetëm terapi edhe lojra zbavitse për t'i larguar ata nga ambienti ku i rrethon. Dhe faza e tret është faza e follow-up e cila bëhet në ambientin teritoriale ku pacienti njëherë ose dy herë një javë, ka kontakte me psikologun referues, ka kontakte me grupet vetë ndimuese. Ndërko që për një jetë të themi dhe një punë normale? Dhe një jetë dhe një punë normale, pa dyshim, dhe si që tha e dhe djali pak më parë, i cili ka pasur dy rënje, dua që të theksoj se varsia është një smundje ciklike, asë një herë nuk shërohet, por gjithmonë bajt në kontrol, bajt trajtohet, dhe kjo trajtohet vetëm duke ndjekur këshilat e personave të cilat janë ekspert në fush dhe personat të cilat kam pasur eksperiencë me me konsumime në varsit, dhe ata janë personat më të rëndësishëm në punën me grupë personat të cilat kam dalë nga kjo situatë, duke siel eksperiencat e tyre arrin të ngrejnë motivimin e personave të rinjë me së të njashme të falenderoj shumë që ishe këtu për gjithë informacionin që dham mbi të gjitha ka shpres Pa tjetër, pa tjetër që ka shpres dhe qelë si sukseset është vetëm vullneti, motivimi dhe dëshira. Dhe këshila e fundit për prindrit që ndrojni sa më pran fëmive që ofte dhe njëherë për kuriozitet është një rrug që mund tjetë pak thim pas. Pa tjetër, falemderit juve.